वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम सरफराज आलम आज अकाउंट्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर नन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हमने ख़त्म कर दिया है उसको आप जरूर रिविजन कर लीजिएगा आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स आज हम फंडामेंटल सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे पार्टनरशिप का सबसे पहले जानिए कि मैनिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप बोलते किसको है तो पार्टनरशिप किसको बोलते हैं वेन टू और मोर पर्सन इंटर इन टू एन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस टू रन इट एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इट इज फ्रॉम एज पार्टनरशिप मतलब जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन व्यक्ति एक एग्रीमेंट में आते हैं बिजनेस को चलाने के लिए उसको सेटअप करने के लिए एंड उसका प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए तो उस तरह का फर्म को पार्टनरशिप फर्म में आ जाता है वो ट्रम्स पार्टनरशिप का हो जाता है अब इसमें कुछ कंडीशन है एज पर सेक्शन फोर ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन नाइन टू पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन नाइन थर्टी टू ये लॉ है जो पार्टनरशिप में आते हैं तो उस लॉ के हिसाब से उस एक्ट के हिसाब से ये तीन शर्त है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स पार्टनर्स के बीच सभी पार्टनर्स के बीच जो है वो समझौता होना जरूरी होता है किसी भी पार्टनरशिप का पार्टनरशिप के लिए उसके बाद दूसरा था एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट जो एग्रीमेंट होता है जो समझौता होता है उसका कनेक्शन जो होता है उसका कनेक्शन प्रॉफिट बांटने के से रिलेटेड होना चाहिए और तीसरा द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन एदर बाई ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है कि द बिजनेस जो है द जो मस्ट भी सभी मिलकर सभी मिलकर कैरी करेंगे सभी मिलकर चलाएंगे या फिर उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति सभी के और से चला सकते हैं मतलब तो तीन चार आदमी मिल गया पार्टनर्स में पार्टनर्स में राम रही मोहन सोहन आ गया चारों मिलकर पार्टनर्स चला रहा है बिजनेस को अब उस उन चारों में सभी मिलकर भी चला सकते हैं या उन चारों में से कोई एक जो है वो जिम्मेदारी ले लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि हम इस बिजनेस को कैरेट करेंगे चलाएंगे सभी के ओर से पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट सभी को बढ़ेगा लेकिन बिजनेस को चलाने का काम को एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति कर सकता है अब पॉइंट टू भी रिमेंबर कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू कंपनीज मिसलिनियस रूल्स एक्ट टू फोर्टीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स एज फिफ्टी परसेंट मैक्सिमम न नंबर ऑफ पार्टनर्स का मैं बात कर रहा हूँ न नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम नंबर जो पार्टनर्स होंगे वो दो अगर एक व्यक्ति बिजनेस चला रहा है तो वो सिंगल व्यापार सिंगल बिजनेस कहलाता है एकाकी व्यापार कहलाता है अगर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति जब शामिल होता है तब वो पार्टनरशिप में होते हैं तो मैक्सिमम कितनी लिमिट होते हैं मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू में तो इस तरह का किसी भी कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया है लेकिन कंपनी एक्ट के रूल्स में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के लिए आपका प्रोवाइड किया गया है जिसमें टू के अनुसार दो में ये निर्णय लिया गया था कि वो पचास से ज़्यादा व्यक्ति जो है फर्म में नहीं हो सकते 50 परसेंट मैक्सिमम हो सकते हैं 50 परसेंट मैक्सिमम उस किसी भी पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकते उससे ज़्यादा अगर होते हैं तो फिर वो इलीगल एसोसिएशन में आ जाते हैं क्लियर है टू फोर्टीन से पहले टू थर्टीन में भी एक निर्णय लिया गया था एक डिसीजन लिया गया था कि सौ मैक्सिमम सौ हो सकते हैं लेकिन फिर टू फोर्टीन में उसको फिर चेंज करके फिफ्टी किया गया और उससे पहले उससे पहले बैंकिंग सेक्टर में ट्वेंटी थे और सॉरी बैंकिंग सेक्टर में दस मैक्सिमम थे और अन्य सेक्टर में ट्वेंटी हुआ करते थे दो से पहले अब ये पचास है आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमम फिफ्टी ही आपका हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में उसके बाद पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट मतलब समझौता पार्टनर्स के बीच आपसी जो समझौता होता है उसको लिख लेना उसको रिटर्न कर लेना क्या कहलाता है पार्टनरशिप डीड बन जाता है पार्टनरशिप डीड है क्या ए रिटर्न डॉक्यूमेंट ए रिटर्न डॉक्यूमेंट एक लिखित डॉक्यूमेंट है कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स पार्टनिंग टू द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप नॉन एज पार्टनरशिप डीड मतलब उसका राइट्स ड्यूटीज ये सारी चीज़ों को लिख लेना पार्टनरशिप डीड कहलाता है ये ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है याद रखिएगा पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है रजिस्टर्ड नहीं भी हो सकता है इसको रजिस्टर्ड कराया भी जा सकता है और नहीं भी करा जा सकता है दोनों हो सकता है लेकिन आज के दौर के हिसाब से इसको रिटर्न और रजिस्टर्ड करा लेना बेटर होता है 
अच्छा होता है बाकी आ, आने वाले समय में कोई किस तरह का कोई कोई लड़ाई झगड़ा पार्टनर्स के बीच ना हो और बिजनेस अच्छे तरीके से चले एफिशिएंसी में चले इसलिए इसको रिटर्न और रजिस्टर्ड करवाना मस्ट होता है इम्पॉर्टेंट होता है निस्तरी कंपलसरी नहीं होता ठीक है कॉन्स्टेंट है आ, अपनी इच्छा के हिसाब से आप करवा सकते हैं लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता है ये ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है और रजिस्टर्ड भी हो सकता है अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है अब ये सब कंटेंट और पार्टनरशिप भी एग्जाम में कंटेंट्स पूछ लेते हैं तो हमने कुछ कंटेंट्स लिखा दिया है कई सारे कंटेंट्स में बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में कुछ भी समझौता होगा किसी भी तरह का एग्रीमेंट होगा उसको पार्टनरशिप डेट में ऐड कर लिया जाता है तो सबसे पहला था नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म एंड इट्स मेन बिजनेस फॉर्म का नाम एड्रेस और उसका बिजनेस क्या है ये फर्स्ट कंटेंट पार्टनरशिप डेट में सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंड पॉइंट में क्या है नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर्स पार्टनर्स का क्या नाम है एड्रेस क्या है और उसको वो क्या करते हैं उसका बिजनेस क्या है उसका पैसा क्या है वो लिख लिया जाता है तीसरा पॉइंट होता है अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर्स कैपिटल का कितना कितना अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूशन करेगा पार्टनर्स सभी मिलकर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा ड्राइंग पे क्या इंटरेस्ट रहेगा ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप डेट में शामिल किए जाते हैं सैलरीज कमीशन इट इसी पेबल टू पार्टनर्स अगर किसी तरह का सैलरीज देना है पार्टनर्स को या किस तरह का कमीशन देना है पार्टनर्स को तो वो सब शामिल किया जाता है नेक्स्ट पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट को बांटा जाना है वो किस हिसाब से बांटा जाना है किस रेशियो में बांटा जाना है वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं इसमें और भी बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं पार्टनर्स के एडमिशन के वक्त क्या करना है पार्टनर्स के अगर किसी तरह का विवाद होता है तो उस वक्त क्या करना है किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है विवाद को किस तरीके से सुलझाना है और भी कई सारे कंटेंट इसमें होते हैं तो हमने सिक्स कंटेंट्स को लिखा है ये इंपॉर्टेंट भी आपको याद रखना है अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इनमें से छः में से कोई भी कंटेंट आप लिख सकते हैं प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड अभी हम बताया कि आपको कि ये ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें पार्टनरशिप डेट में नहीं होते साइलेंस होते छूट जाते या पार्टनरशिप डेट लिख के रखा ही नहीं गया है तो उस वक्त कुछ विवाद होते हैं तो पार्टनर्स कुछ क्लेम करते हैं कि हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए तो उस वक्त पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लाया जाता है पार्टनरशिप 1932 को तभी लाया जाएगा जब पार्टनर्स के बीच कोई किसी तरह का कोई विवाद हो कोई मतलब ऑब्जेक्शन हो जब पार्टनर्स के बीच कोई चीज़ इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं होता तो फिर इस इस एक्ट को लाया नहीं जाता क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट पार्टनर्स जो है समझौता है कि नहीं है अगर समझौता है तो फिर किसी तरह का एक्ट को फिर कोई ज़रूरत ही नहीं होता है तो सबसे पहला पॉइंट था प्रॉफिट सेलिंग रेशियो विल भी इक्वल अगर पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा बांटा जाना है इसका कोई डीड नहीं बनाया गया कोई समझौता नहीं किया गया तो उस वक्त क्या होगा कि पार्टनर्स के बीच जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो इक्वल बांटा जाएगा ये 1932 का एक्ट के रूल के हिसाब से और अगर पार्टनर्स के बीच अगर कोई इस तरह का समझौता हो जाता है कि आपस में सहमति हो गया है कि नहीं प्रॉफिट इस तरीके से बांटना है तो फिर उसको फॉलो किया जाएगा इसको फॉलो नहीं किया जाएगा उन बार पार्टनर्स के बीच समझौता सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर वो हो चुका है पार्टनर्स आपस में तैयार है किसी और रेशो में बांटने के लिए तो फिर वो आपको उसी रेशो में बांटा जाएगा किसी और तरह का रेशो के बीच नहीं किया जाता है लेकिन अगर पार्टनरशिप डेट साइलेंस है और पार्टनर्स के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है तब तो आपको एक्ट के हिसाब से इक्वल बांटना है जैसे ये क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि पार्टनर्स के बीच में किस रेशो में प्रॉफिट को बांटा जाना है तो आप फिर इसको फॉलो कीजिएगा नाइनटीन थर्टो का एक्ट को फॉलो करके पार्टनर्स के बीच जो भी प्रॉफिट होगा उसको इक्वल बांट देंगे मान लीजिए ए और बी के बीच दो ए और बी के बीच ए और बी दो पार्टनर्स एक फर्म में और उस फर्म में पचास हज़ार का प्रॉफिट हुआ पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि उस प्रॉफिट को कैसे बांटना है तो उस फिर पचास हज़ार को हम पच्चीस पच्चीस हज़ार के हिसाब से बांट देंगे लेकिन अगर एग्रीमेंट हुआ था कि उस उसको पचास हज़ार को आपको थ्री रेशो टू के हिसाब से बांटना है मतलब एक को तीन हिस्सा मिलेगा दूसरे को दो हिस्सा मिलेगा तो फिर तीनों दो के हिसाब से एक को तीस दूसरे को बीस दे दिया जाएगा वो फरमाएंगे आपको दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर्स फर्म को लोन देके रखा है या पार्टनर्स अपने कैपिटल से ज़्यादा एक्सेस कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगा है तो उसको उसको एलॉट किया जाएगा सिक्स परसेंट प्रॉब्लम के हिसाब से इंटरेस्ट 
अगर पार्टनर से इंटरेस्ट मांग रहा है क्लेम कर रहा है तो उसको पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी के हिसाब से आपको सिक्स परसेंट पर के हिसाब से इंटरेस्ट देना है उससे ज़्यादा नहीं देना है उससे ज़्यादा अगर कोई क्लेम करता भी है तब भी आपको नहीं देना है नाइनटीन थर्टी के एक्ट के हिसाब से सिक्स परसेंट ही रहेगा हाँ अगर पार्टनर्स के भी समझौता हो गया है इससे ज़्यादा होगा इससे ज़्यादा देना है आपको पार्टनर्स मान चुके हैं तो फिर वो दे सकते हैं एंड डिसाइड दिस इसके अलावा Nothing should be allowed to any partners unless not provided in the partnership deed. इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी चीज पार्टनर्स को नहीं अलॉट करना है जब तक कि पार्टनरशिप डीड में ना हो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पार्टनर्स जो है सैलरी का डिमांड कर रहा है कमीशन का डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिमांड कर रहा है तब आ, आपको नाइनटीन थर्टी टू के एक्ट के हिसाब से उन लोगों को वो सब सारी चीज़ें नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें पार्टनरशिप डेट में नहीं था इंटरेस्ट कैपिटल के लिए एक और चीज़ याद रखिएगा पार्टनरशिप डेट में इंटरेस्ट कैपिटल अगर है इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइड किया गया है मान लें दस परसेंट के हिसाब से तब भी आपको वो देखा जाता है कि इंटरेस्ट कैपिटल देना तभी है जब फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो अगर फर्म को लॉस हो रहा होगा उस हालत में इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया जाता है क्लियर है लेकिन अगर पार्टनर्स के भी समझौता हुआ है लॉस होने पर भी अगर इंटरेस्ट कैपिटल देना है तो फिर वो पार्टनर्स का एग्रीमेंट पार्टनर्स के समझौते के हिसाब से फिर बिजनेस को चला जाए अब इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे क्या फोकस करना है मेन फोकस इन दिस चैप्टर क्या फोकस करेंगे पहला चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट प्रॉफिट एमंग पार्टनर्स पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बांटना सीखेंगे हम लोग सेकेंड पॉइंट प्रिपेशन ऑफ पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन सीखेंगे ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन कैसे निकाला जाएगा वो सीखेंगे सैलरी कमीशन ए टी अगर पार्टनर्स को दिया जाना है तो वो किस तरीके से देंगे वो सब सीखेंगे कमीशन ऑफ पार्टनर्स मैनेजर का ये सारा चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ये बेसिक चीज़ आप लोग याद आप याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले ठीक है क्लियर है आज आपको हमने ये सारा चीज़ समझाया है नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटना किस तरीके से प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाकर पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल कैसे बना जाता है ये सारा चीज़ें आगे हम लोग सीखेंगे आई होप बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा ये पार्टनर्स का मीनिंग मीनिंग क्या है पार्टनरशिप का क्या कंडीशन है पार्टनर्स का पॉइंट किस याद रखना है ना पार्टनरशिप डीड में किस तरह का कंटेंट आते हैं हाँ एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प होता है क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये याद रखना है कि जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो पार्टनर्स के बीच किसी तरह का एग्रीमेंट ना हो तब आपको प्रॉफिट इक्वल बांटना है और इंटरेस्ट लोन सिक्स परसेंट देना है इसके अलावा कुछ नहीं देना है आई होप आप लोगों को बड़ी अच्छी समझ में आ गया होगा किसी भी तरह का कोई भी डॉट होने पर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें और मुझसे पूछे कि क्या किस तरह का डॉट है आपका ज़रूर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आगे इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लाइक अगर आपको पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू सो मच